ցուցադրման հովանավոր Ալյուր Նալբանդյան։ ցուցադրման հովանավոր Սալի Ընկերություն։ Քո հոգատարություն։ Քո նվիրվածություն։ Քո մեծ սա։ Քո ընտրություն։ Ալյուր Նալբանդյան։ Նրանց համար ովքեր թանկ ենք ես համար։ Հայկական շուկայում բացարձակ առաջատար Սալին առաջարկում է։ Դասական, սպորտային և ամենորյա կոշիքների ամենալայն ընտրանին պատրաստված բացարապես բնական կաշվից։ Սալին ներկայացնում են նորույ Սալի, գոշիքներ ընտանիքի բոլոր անդամների համար։ Այն ինչ վրիպում է շատերի աչկից հայտնվում է անցուդարցի խոշորացույցի տակ ողջուն, ես արե գրիգն եմ, կենտրոնի եթերում դեկտեմերի 14-ի անցուդարցն է։ Այսպիսով, ազգային ժողովի իմ կայլ խմբավության Հուբեն Հայրապետյանը նախ պատմեց, թե երբ են սկսել իրավապահները հետաքրքրվել իրենով։ Ես երկրում չեի, մոտ մեկ ամիս առաջ էր երբ ինձ ասացին, որ վեդերայցայից ինչ-որ պաստաթղթեր են ուզում։ Ին թիվ հայտնաբերել։ Այդ հայտնաբերումից հետո դատավորի կարգավիճակ ընդունել և պարձել, որ ես հապշտակել եմ։ Մի գուծ է պարձվի, որ այդպիսի թիվ չկա, իրականում հապշտակություն իմ կողմից երբ Այսպիսով իմ կայլ խմբաղության պատգամող անդրանի Քոչարյան արձագանքել է Հայաստանի վուտբոլի վեդերայցիայի նախկին նախագա Հուբեն Հայրապետյանի նով հայտարարել էր այդ նույն անդրանի Քոչարյանը, որ իմ նախկին ե Նախքին ընկերներն այլևս ընդանուր ընկերներ չեն կարող ունենալ։ Դուք ձեր շրջապատն ունկերներին ընտրելեք դրևս 2008-ի մարդի մեկից հետո և շառունակաբար հանդես է գեկել այդ շրջապատի շահերի սպասարկույի դերակա� դուք վաղուցի վեր այդ մեծահոգությանը արժանի չեք, հակարակ դեպքում հիմա որև է հնարավորություն չեի կունենա դատարկաբանելու։ Դուք մշտապես ձեր անձնական շահի թելադրանքով ճանք չեք խնայել ընկերություն առա� իստ նստեք ձեր տեղը և նարավորության դեպքում վեր ընթերցեք ժամանակին ձեր և սեր Սարգսյանի պոխարաբերությունների վերաբերյալ գրված հոդվածները։ Իսկ ես ձեզ վստայեցնում եմ հետագայում դուք անսահմանապ Ինչի համար է մեղադրվում Հայաստանի վուտբոլի վեդրայցիայի նախկին նախագահը, մանրամասներ Հուբեն Հայրապետյանի գործից։ ժողովուր թերթը գրել է, Հայաստանի վուտբոլի վեդրայցիայի նախկին նախագա Հուբեն Հայրապետյանի շուրջ հայտնաբերվել առանձնատանը Հուբեն Հայրապետյան հեգնելով հայտնել է, տե 90 տանք ինքնաթիր բեմբ է։ Ի վերջո, ինչ կրիական գործի շրջանակներում են իրավապահները մտել Հայաստանի վուտբոլի վեդրայցիային նախկին նխագա Հուբեն Հայրապետյանի տուն։ 
Ժողովուրդորաթերթի տեղեկություններով Հայաստանի ֆուտբոլի ֆեդերացիայում իրականացված շինարարության վրա ցախսված գումարների մասով քննություն է իրականացվել, որի արդյունքում չարաշահոմներ են հայտնաբերվել եւ հարուցվել է քրեական գործ։ Այս քրեական գործի շրջանակներում էլ 3 վաղարավոտից իրավապահները խոզարկություն էին իրականացնում Ռուբեն Հայրապետյանի առանց նատանը։ Իսկ ինչ շինարարության մասին է խոսքը։ Ժողովուրդորաթերթի տեղեկություններով իրավապահները բացահայտել են, որ 2010 թվականի սեպտեմբերի 6-ին Հայաստան Թուրքիա ֆուտբոլային խաղից առաջ հրազդան մարզադաշտում իրականացվել են վերանորոգման աշխատանքներ։ Դրա համար էլ պետական բյուջեից ֆուտբոլի ֆեդերացիային գումարներ են հատկացվել։ Սակայն ըստ իրավապահների կողմից տարվող քննության հատկացված գումարի մի մասը նպատակին չի ծառայել։ Եվ մեզ հասած տեղեկություններով իրավապահների կողմից տարվող քննության արդյունքներով մոտ 2.7 միլիոն դոլար է ծախսվել Հայաստան Թուրքիա խաղից առաջ, սակայն ծախսված գումարի մի մասը ըստ իրավապահների յուրացվել է, իսկ յուրացվել է թե ոչ, ցույց կտա տարվող քննությունը։ Ինչ են գրել թերթերը դեկտեմբերի 14-ին եւ որոնք են էլեկտրոնային կայքերի դիտարժան էջերը, հենց իմա ներկայացնում եմ ձեր ուշադրությանը։ Սևան քրեակատարողական հիմնարկում կանխվել է թմրամիջոցների իրացումը, ֆակտորը եմը գրել է։ Սևան քրեակատարողական հիմնարկի հարակից տարածքից 2019 թվականի դեկտեմբերի 14-ին ժամը 0040-ի սահմաններում կատարվել է պոլիէթիլենային փաթեթավորմամբ զանգվածի ներնետում հիմնարկի տարածք։ Հայտնաբերվածում առանձնացված 7 փաթեթներում արկա են եղել մարիխուանա տեսակի թմրամիջոցի նմանվող դեղնականաչավուն զանգվածներ 34.5 գրամ ընդհանուր քաշով։ Փաստի արդիվ նախապատրաստվում են նյութեր։ Նշանակվել է դատաքիմիական փորձաքննություն։ Ուրեն գումարները նորմալ նրամասներ գագի խաչատրանի քրեական գործից ժողովուրդ թերթե գրում է Պեկ նախին նախագա գագի խաչատրանին կալանավորելու որոշումից անցել է շուրջ 5 ամիս եւ նախաքննական մարմինը տարվող քննության մասով ոչ ինչ չի հայտնում ժողովուրդ օրաթերթի տեղեկություններով սույն քրեական գործի շրջանակներում ահածն բազմաթիվ անձանց է հրավիրել հարցաքննության որոնց մեջ կան նախկին եւ ներկա Պեկ Պաշտոնատարանձինք եւ հետաքրքիր է որ գագի խաչատրանը ահածում քննվող քրեական գործով դերևս որևէ գումար չի վերականգնել ինչը օրինակ արել էր հքծայում իր մասով քննվող քրեական գործի շրջանակներում դա հկն լվացքի փոշի է աճուրդի հանել ժողովուրդ թերթը գրում է Հայաստանի արտահայտության նախարարության դատական ակտերի հարկադիր կատարման ծառայությունը լվացքի փոշի է աճուրդի հանել։ Ժողովուրդ օրաթերթին հայտնի դարձավ, որ վաճառքի հանված լվացքի փոշին չինական արտադրության է 10000 կգ, իսկ արժեքը կազմում է 900000 դրամ։ Ստացվում է, որ դա հկն լվացքի փոշում 1 կգ վաճառում է 90 դրամով։ Շաունակում ենք թողարկումը պոպուլիզմի հերթական դրսևորումները հրատապխնդիները թողած թիթեռ է նկարում 2019 թվականը աչքի ընկավ բուրն զարգացումներով եւ ժամանակն է ամփոփում ներկատարել հասկանալ թե որոնք են մեր ունեցած ձեռքբերումները եւ բաստողումները ուստի պատահական չէ որ հասարակության մեջ սпасում ներկան որ վարչապետը ամփոփելու է տարին հանրության ուշադրությունը հրավիրելու է կառավարության ունեցած հաջողությունների բաստողումների արկա խնդիրների վրա նախանշելու է թե հաջորդ տարի ինչ ուղիով է շարժվելու մեր երկիրը ինչ ծրագրեր կան եւ այլն Տարևերջի այս օրերին վարչապետը շատ ակտիվ է իր Facebook-ի անեջում, սակայն իզարմանս բոլորի լուրջ ծրագրերից, ներդրումներից, աշխատատեղերի ստեղծումից, ներքին ու արտաքին ռազմավարական նշանակություն ունեցող հարցերից խոսելու փոխորեն զբաղված է մանր մուներ հարցերով։ Եվ վարչապետի վերջին ուղիղ եթերը հատուկ նվիրված էր մեկ հարցի ամանորի միջոցառումների կազմակերպման խնդրին։ Պարզվեց, որ ամանորի միջոցառումները կազմակերպելու համար կառավարությունը 270 միլիոն դրամ գումար է հատկացրել։ Ըստ վարչապետ Փաշինյանի այդ նախաձեռնությամբ լուծվում են նաև սոցիալ հոգեբանական տնտեսական եւ գեղագիտական խնդիրներ։ Տնտեսական մասով իրենք խնդիր են դրել որ մարտիկ ամանորը արտերկրում չնշեն մնան երկրում դրան գումարած տուրիստների մեծ հոսքապահովի սակայն մի քիչան հասկանալի է թե հանրապետության հրապարակում միջոցառում անցկացնելու միջոցով մարդկանց ինչպես պետք է հետ պահեն հարտասահմանում տոները նշելուց կամ մեծ թվով զբոսաշրջիկները ինչու պետք է հենց հայաստան այցել են քանի որ տարբեր երկրներում որտեղ սпасարկման որակն էլ ավելի բարձր է քան հայաստանում այդպիսի միջոցառումներ նույնպես կազմակերպվում են եւ նույնիսկ ավելի ճողձևով Վարչապետի պատկերացմամբ մյուս կողմից այդպիսի նախաձեռնությամբ ամանորիա ծախսել իրականացնելու հնարավորություն չունեցող մարդկանց հնարավորություն են տալիս որպիսի նրանք իրենց ունեցած հնարավորությունների սահմաններում բայց շատ ուրախ նշեն ամանորը հանրապետության հրապարակում այդ հատվածում աշխատելու են սննդի օբյեկտներ լինելու են նաև արագ սննդի կետեր մարդիկ կարող են օգտվել սննդի օբյեկտներից համեր լսել թանգարաններ այցելել եւ այլն ու գործը հասել է այնտեղ որ վարչապետի իր հիմնական խնդիրները թողած զբաղվում է նաև ամանորի համար նոր երկ գրելու հարցով դեռ մի կողմ թողնենք այդ հանգամանքը որ վարչապետի պատկերացումներում գեղագիտական հաճույք կարելի է ստանալ բրթուչ կամ հոտ դոգ ուտելով հարցն առաջին հերթին այն է որ էլի փաշինյանը զբաղված է այն հարցերով որոնց համար իրականում պարզապես պետք է որ ժամանակ էլ չունենար
Ինչպես տեսնում ենք վարչապետը ամանորի միջոցառումների կազմակերպումը փորձում է ներկայացնել որպես դարակազմիկ միջոցառում։ Այնուամենայնիվ պատահական չէ, որ քաղաքագետները այսպիսի նախաձեռնությունների տակ ժողովրդի ուշադրությունը հիմնական խնդիրներից շեղելու եւ պոպուլիզմի դրսևորումներ են տեսնում։ Քաղաքացիներին ավելի շատ հետաքրքրում է այն հարցը, թե ինչպիսին է լինելու հաջորդ տարվա տնտեսության տրամադրությունը։ Իրենց սոցիալ տնտեսական վիճակը բարելավելու է, թե ոչ, ինչ է լինելու գազի գնի հարցը, թանկացուների խնդիրը եւ այլն։ Այլ ոչ թե այն մասին, թե ինչ երաշտությունը հնչելու ամանորին հանրապետության հրապարակում։ Բացի այդ, եթե նման միջոցառում կազմակերպումը Երևանի կենտրոնում, ապա լավ կլիներ, որ մարզերի բնակիչներն էլ հնարավորություն ստանային, բարձր մակարդակով ամանորի տոները նշել իրենց քաղաքներում։ Սա արդեն որ երրորդ անգամ Փաշինյանի կառավարության կողմից արված ավելորդ անիմաստ տրամաբանության մեջ չտեղավորվող մեծածավալ ծախսն է։ Եթե կառավարությունն իրոք ցանկություն ունի սոցիալական խնդիր լուծել, ապա այնպիսի պայմաններ պիտի ստեղծի, որ մարդիկ կարողանան աշխատեն ու իրենց վաստակած գումաններով ամանորը նշեն արժանապատիվ կերպով եւ ոչ թե մնան հանրապետության հրապարակում բաժանվող բրդությունների հույսին։ Վարչապետը ցույց էր վարելու եւ զանգված այն միջոցառումներ կազմակերպելու վարպետը եւ թերվե շատ ծանր է տանում, որ վերջին շրջանում հնարավորություն չի ստացել այդպիսի միջոցառումների մասնակցել։ Ու նշված նախաձեռնության իրականացման հարցում որոշակի դերակատարություն ունի նաեւ այս հանգամանքը։ Բացի դրանից մասնակցելով միջոցառումներին Վարչապետը կզգա թե որքան մարդիկ են ականջալուր եղել իր կոչին ու կգնահատի թե որքանով է պահպանվել իր վարկանիշը։ Ահա այսպիսին է դեկտեմբերի 14-ի անցու դարձը։ Դիտեք մեզ ամենօր Էպիկենտոնի թողարկումից անմիջապես հետո կներկայացնենք մամուլի ուշագրավ հարապարակումները եւ կքննարկենք սոցիալական ցանցերի ամենահետաքրքիր գրառումները։ Ձեզ մահթում եմ անվրդով գիշեր, ինչպես նաեւ լուսավոր լիցքերով լեցուն կիրակի։ Ես արե Գրիգն եմ, կհանդիպենք 3 շաբաթի։